ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അതിന്റെ കാർട്ടിഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് എ ക്രോസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എ ബി അല്ല സെറ്റ് എ ഓർഡേഡ് പെയർ എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എ ബിലോങ്സ് ടു എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ബി ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം എ ക്രോസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബികളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് ഓർഡേഡ് പെയർ എ ബികളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കളക്ഷൻ എ ബിലോങ്സ് ടു എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ബി അതായത് ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് എയിലെ സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് ബിയിലെ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ എ ബികളുടെയും കളക്ഷൻ ആണ് എന്ത് എ ക്രോസ് ബി ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ അത് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്ലിയർ ആക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് എല്ലാം പോകും എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ എ സിക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് എ സിക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് മനസ്സിലായാ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ സെറ്റ് വരയ്ക്കാം എ ഇത് ബി വൺ ത്രീ ഫൈവ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് ടു ഫോർ സിക്സ് അപ്പൊ വണ്ണിൽ നമുക്ക് എ ക്രോസ് ബി ഡാ സെറ്റപ്പ് എഴുതാവേ ഇത് രണ്ടും ആണ് സെറ്റ് ഇത് എ ഇത് ബി നമ്മൾ എ ക്രോസ് ബി തന്നെ എഴുതാൻ പോണം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് കിടക്കുന്നത് എയിലും സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് കിടക്കുന്നത് ബിയിലും ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഏത് വരും വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂവിലോട്ടാണ് നാട്ടിൽ അപ്പൊ വൺ ടു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആയിട്ട് പേർ കോമ സെറ്റിന്റെ റൂൾ അറിയാലോ കോമ കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത ഒന്നിൽ നിന്ന് നാലിലോട്ട് വൺ ഫോർ ഒന്നിൽ നിന്ന് ആറിലോട്ട് വൺ സിക്സ് ത്രീയിൽ നിന്ന് ടൂവിലോട്ട് ത്രീ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ സിക്സ് പിന്നെ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഇതിൽ ഓർഡറിലൊന്നും കാര്യമില്ല കേട്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വന്നാലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഇത്രയും ആണ് എന്ത് എ ക്രോസ് ബി വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എഴുതി നമുക്ക് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എ ക്രോസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എ ബി അല്ല ഓർഡേഡ് പെയർ എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എ ബിലോങ്സ് ടു എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ബി എല്ലാ എ ബിലോങ്സ് ടു എകളും എല്ലാ ബി ബിലോങ്സ് ടു ബികളും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാൻ വരുന്ന എല്ലാ എ ബികളും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ ക്രോസ് ബി അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ കാർട്ടീഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നല്ല ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഇനി നമ്മളിപ്പോ എയും ബിയും ആണ് എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഇതിലേ രണ്ട് സെറ്റിലേ ഇത് പറയാവുന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടാ എ ക്രോസ് ബി ക്രോസ് സി ക്രോസ് ബി ക്രോസ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം അപ്പം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എ ബിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓടിയിട്ട് പേര് എ ബി കിട്ടിയത് ഇത്രയും വലിയൊരു സാധനത്തിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനനുസരിച്ച് അത് മാറും എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു കോമ എക്സ് ത്രീ കോമ എക്സ് ഫോർ കോമ എക്സെട്രാ കോമ എക്സ് എൻ അപ്പൊ ഓടയുടെ പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് എന്താവും ഇതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് എൻ ടിപ്പിൾസ് ഓടയുടെ പേരിന് മാറും എൻ ടിപ്പിൾസ് ആവും ഇവിടെ എൻ വരെ എടുത്തോണ്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ എഴുതിയത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെയിം സിറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എ ക്രോസ് എ അത് തന്നെയാണ് എന്ത് എ സ്ക്വയർ ഇനി ഈ എ ക്രോസ് എയും ഒരുപാട് വരാം എ ക്രോസ് എ ക്രോസ് എ ക്രോസ് എക്സെട്രാ ക്രോസ് എ ഇപ്പൊ എൻ എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ക്ലിയർ ആയി ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതൊരു റിസൾട്ട് പോലെ അല്ലെ നോട്ട് പോലെ റിമാർക്ക് പോലെ സൈഡിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി ഇങ്ങനെയും എഴുതാം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഡിവിഷനും അടിച്ചിനൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കുന്നവര് നമ്മള് നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിവിഷനും അടിച്ചിനും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സജ്ജമാവത്തില്ലേ അതുപോലെ ഓർഡേർഡ് പേറും കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിലേഷൻ പഠിക്കാൻ കേപ്പബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം പഠിക്കാം റിലേഷൻ എന്താണ് റിലേഷൻ റിലേഷൻ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുള്ള വാർഡ് അവാർഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ കേട്ടിട്ടില്ലേ പക്ഷെ ഇൻ മാ
a relation from a to b anslaya ingane ezhudunu idinana ingane engane aanu vaaikkunathu row row from a to b okay relation from a to b relation row ennu parayunathu endaanu nariyavo nammal partition product edile a cross b a cross b ede oru subset aayirikkum endu ee relation ennu parayunathu നമ്മളിപ്പോ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൽ കുറെ ഇത് എഴുതിയാണ് അല്ലെ വൺ ടു എഴുതി വൺ അങ്ങനെ കുറെ എഴുതിയില്ലേ അവസാനം ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് വരെയുള്ള ഓർഡേർഡ് പെയേഴ്സ് എഴുതിയില്ലേ ആ പെയേഴ്സ് ആ സെറ്റിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സബ്സെറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കണം അത് പഠിച്ചിട്ട് അത് അത് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ സബ്സെറ്റ് ആണ് എന്ത് എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണെന്ത് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയായിട്ടേക്ക് സബ്സെറ്റ് ആവാം ഏത് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രം വരാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഓരോ റിലേഷന്റെയും റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സിംപിളി നമുക്ക് റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം റിലേഷൻ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കർട്ടീഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പക്ഷേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒന്നും ഡി സെറ്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒന്നും ഡി സെറ്റ് ആണ് ഫറോ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ എ യിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാം അതായിരിക്കും നല്ലത് മറ്റേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം മാറ്റിണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ റോ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് അപ്പം എ ക്രോസ് ബി എത്ര കിട്ടും വൺ ടു വൺ ഫോർ വൺ സിക്സ് ടു ഫോർ അല്ല സോറി ത്രീ ടു ത്രീ ഫോർ ആ ത്രീ ഫോർ ഒക്കെ എഴുതി തന്നെ ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതാ എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു റിലേഷൻ പറയാണ് റോ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ എങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻ റോ ഈസ് എ റിലേഷൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ബി ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ റോ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ആണ് എങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻ എ ബി എ ബി എന്തല്ലോ എ ബി എ ബിയിലെ എയും ബിയും ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ കിട്ടണം എന്നാ നോക്കിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റോ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എഴുതാലോ സെറ്റ് എഴുതാലോ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് 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 വരുമല്ലോ അപ്പം വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ ഇപ്പൊ വൺ സിക്സ് വരും അടുത്ത് ത്രീ ത്രീ വൺ വരുമല്ലോ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് അപ്പൊ ത്രീ ടു വരുമല്ലോ ത്രീ ഫോർ വരുമല്ലോ ത്രീ സിക്സ് വരുമല്ലോ പിന്നെ ഇനി ഏത് വരും ഫോ ഫൈവ് ടു വരുമോ ഫൈവ് ഫോർ വരുമോ ആ ഇല്ല അപ്പൊ ഫൈവ് സിക്സ് വരും അല്ലേ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത് ഇത്രയാണ് എന്ത് അതിൽ വരുന്ന റിലേഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് റൂളാണോ തരുന്നത് ആ റൂൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് എ എ ക്രോസ് ബിക്ക് വരും എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെയിം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഏത് വരും വൺ പ്ലസ് ടു വരും അല്ലേ ഇനി ആ റോ വൺ ആണ് കൊടുത്ത ആ റിലേഷന്റെ പേര് അപ്പൊ ആ റിലേഷനിൽ ഏതൊക്കെ വരും വൺ ടു വരും കാര്യം വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ആണ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അത് വരില്ല വൺ പ്ലസ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് വരില്ല ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ആണ് വരില്ല ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ ആണ് വരില്ല ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് നയൻ ആണ് വരും ത്രീ സിക്സ് വരും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ഒരെണ്ണോടുണ്ടല്ലോ ഫൈവ് സിക്സ് വരില്ല ഫൈവ് ഫോർ വരില്ല ഫൈവ് സിക്സ് വരും അല്ലെ അല്ല ഫൈവ് സിക്സ് വരില്ല ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ടു വരില്ല ഫൈവ് ഫോർ വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നിരുന്ന റിലേഷൻ ഏതാണോ ആ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കാത്തീഷൻ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നോക്കി എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ രണ്ട് റോ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനും റോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനും എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ലേ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് റിലേഷൻ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീടായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു എങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠി
റിലേഷന്റെ ഫാദറും മദറും ആരാണെന്ന് അറിയാവോ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റൈഞ്ച് ഓക്കെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ചുമാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഡൊമൈൻ എന്താണ് റേഞ്ച് നമുക്ക് ഡൊമൈനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ആണെങ്കിൽ എ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഡൊമൈൻ ബി എ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് റേഞ്ച് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ മനസ്സിലായോ അച്ഛനും അമ്മ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് അവരാണ് അതിന്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ റോ എന്ന് പറയുന്നത് എ നിന്ന് ബിയിലോട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ എ നമുക്ക് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയാം ബി എ നമുക്ക് റേഞ്ച് എന്ന് പറയാം ഇനി ഡൊമൈന് നമുക്ക് ഡൊമൈൻ ഓഫ് റോയെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതാം ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ മറ്റേ സെറ്റിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഡൊമൈൻ ഓഫ് റേഞ്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡൊമൈൻ ഓഫ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന എലമെന്റ് ഏതായിരിക്കും സ്മോൾ എ ആയിരിക്കും അല്ലേ സ്മോൾ എ ബിലോങ്സ് ടു എ സച്ച് ദാറ്റ് എവിടെ ഒരു ബി കാണുമല്ലോ ബി ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ബി എവിടെ വരും അത് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു എഴുതാം അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് മനസ്സിലാവും സ്മോൾ എ ബിലോങ്സ് ടു എ ഓർഡേഡ് പെയർ സച്ച് ദാറ്റ് ഓർഡേഡ് പെയർ എ ബി ബി ബിലോങ്സ് ടു ഇതാണ് എന്ത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോർ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി നമ്മളെ ഡൊമൈൻ്റെ ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ ഓഫ് റോ എന്താണ് സ്മോൾ എ ബിലോങ്സ് ടു എ ആണ് ഡൊമൈൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ എകള് എ ബിയില് ബി ബിലോങ്സ് ടു ബി ആയിട്ട് വരുന്ന എ ബിയിൽ അപ്പൊ എല്ലാ ബിയും വരും അത് കത്തീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം വരത്തില്ല അതിനകത്ത് എല്ലാ കത്തീഷ് എ ബികളല്ലേ കത്തീഷൻ പ്രോഡക്റ്റിൽ വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഫസ്റ്റ് എ ആണ് എന്ത് ഡൊമൈൻ രണ്ടാമത്തെ ബി ആണ് റേഞ്ച് അപ്പൊ റേഞ്ച് ഓഫ് റോയൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെറ്റ് ഫിൽട്ടർ ഫോമില് ബി ബിലോങ്സ് ടു ബി സെറ്റ് ബി ബിലോങ്സ് ടു ബി എ ബി ഓർഡേഡ് പെയർ എ ബി എ ബിലോങ്സ് ടു എ തിരിച്ചു വരും ക്ലിയർ ആയല്ലോ സെറ്റ് തറോ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഓർഡേർഡ് പെയർ പഠിച്ചല്ലേ പിന്നെ എന്തൊരു പഠിച്ച് കാർട്ടീഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പഠിച്ച് പിന്നെ എന്ത് പഠിച്ച് റിലേഷൻ പഠിച്ച് പിന്നെ എന്ത് പഠിച്ച് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് പഠിച്ച് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്